আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা যে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে জৈব বিক্রিয়ার কৌশল অর্থাৎ আমরা যে অ্যালিফেটিক যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগ এত কিছু পড়লাম এই জৈব যৌগগুলোর বিক্রিয়াটা কিভাবে সংঘটিত হয় কোন কোন কৌশলের মাধ্যমে সেই কৌশলগুলো সম্পর্কে আজকে আমরা জানব তো প্রধানত জৈব বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা মূল একটা বিক্রিয়ক ধরি অর্থাৎ যার উপর বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তাকে আমরা বলি সাবস্ট্রেট সাবস্ট্রেটকে অপর যে বিক্রিয়ক থাকে যে বিক্রিয়ক থেকে মূলত বিক্রিয়ক সেটা হতে পারে কোনো মূলক বা কোন একটা পরমাণু বা কোনো একটা যৌগ হতে পারে সেই বিক্রিয়কটা হচ্ছে সাবস্ট্রেটকে আক্রমণ করে আক্রমণ করার ফলে সাবস্ট্রেট থেকে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহলে একটা থাকবে মূল বিক্রিয়ক যাকে আমরা বলছি সাবস্ট্রেট আর একটা হচ্ছে আক্রমণকারী বিক্রিয়ক এই আক্রমণকারী বিক্রিয়কটা সাবস্টেটকে আক্রমণ করার মাধ্যমে সাবস্টেট থেকে নতুন যৌগ উৎপন্ন করবে নতুন যে যৌগ উৎপন্ন হবে তাকে আমরা বলছি উৎপাদ বা প্রোডাক্ট আর জৈব বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে সাবস্টেট আক্রমণকারী বিক্রিয়ক দ্বারা এবং বিক্রিয়া শেষে আমরা পাবো উৎপাদ যেমন সাবস্টেট যদি হয় এক্স ওয়াই আক্রমণকারী বিক্রিয়ক যদি হয় জেড তাহলে জেড হচ্ছে সাবস্টেটকে আক্রমণ করবে এক্স ওয়াইকে আক্রমণ করে এই এক্স ও ওয়াইয়ের মাঝে যে বন্ধনটা আছে এই বন্ধনটা ভেঙে ফেলবে ভেঙে ফেলে নতুন যৌগ তৈরি করবে তো এখানে এক্স জেড এবং ওয়াই উভয়ই হচ্ছে উৎপাদ তো এই যে আক্রমণকারী বিক্রিয়কটা যে বিক্রিয়কটা আক্রমণের ফলে হচ্ছে সাবস্টেটটা ভেঙে নতুন যৌগ তৈরি হবে এই আক্রমণকারী বিক্রিয়ককে তিন ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি সেই আক্রমণকারী বিক্রিয়কের তিনটা ভাগ হচ্ছে প্রধানত ফ্রি রেডিক্যাল দুই হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল এবং তিন হচ্ছে নিউক্লিওফাইল তাহলে আমরা ফ্রি রেডিক্যাল ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল এখন এদের নিয়ে আলোচনা করব। ফ্রি রেডিক্যাল বা মুক্তমূলক আমরা কাদেরকে বলি কোনো একটা জৈব যৌগের যে কোনো একটা জৈব যৌগের মধ্যে আমরা জানি সবসময় সমযোজী বন্ধন থাকে এই সমযোজী বন্ধনের সুষম ভাঙনের ফলে যে দুইটা মুক্তমূলক উৎপন্ন হবে সেই বা মুক্ত পরমাণু উৎপন্ন হয় তাদেরকে আমরা বলছি ফ্রি রেডিক্যাল আর ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল এরা উৎপন্ন হবে জৈব যৌগের বা জৈব অণুর সমযোজী বন্ধনের অসম ভাঙনের ফলে তাহলে সমযোজী বন্ধনের সম ভাঙনের ফলে সৃষ্টি হবে ফ্রি রেডিক্যাল এবং সমযোজী বন্ধনের অসম ভাঙনের ফলে সৃষ্টি হবে ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল তাহলে আমরা প্রথমে ফ্রি রেডিক্যাল তৈরির যে বিক্রিয়াটা সেরকম একটা বিক্রিয়া দেখতে পারি যেমন ক্লোরিন পরমাণুর ক্লোরিন অণুর যে ক্লোরিন বন ক্লোরিন অর্থাৎ যে বনটা আছে এই বন্ধনটা সূর্যালোকের প্রভাবে সমভাবে ভেঙে দুইটা ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যাল বা ক্লোরিন মুক্তমূলক উৎপন্ন করে প্রত্যেকটা ক্লোরিন মূলকে উপস্থিত আছে একটা করে ইলেকট্রন তাই এখানে সমভাবে বন্ধনের ভাঙার ফলে এখানে একই ধরনের দুইটা মূলক বা দুইটা ফ্রি রেডিক্যাল উৎপন্ন হয়েছে তাহলে এটা গেল ফ্রি রেডিক্যাল মেকানিজম এখন এই ফ্রি রেডিক্যালটা যেমন একটা যে কোনো একটা যৌগের সমযোজী বন্ধন ভাঙার ফলে হতে পারে পাশাপাশি জৈব যৌগের সমযোজী বন্ধনেরও সমভাঙনের ফলে সৃষ্টি হতে পারে যেমন ইথেন অণুর যে কার্বন কার্বন যে সিগমা বন্ধনটা আছে এই কার্বন কার্বন সিগমা বন্ধনটা যদি সমভাবে ভাঙন হয় তাহলে এখান থেকে আমরা দুইটা মিথাইল ফ্রি রেডিক্যাল পেতে পারি তো এইভাবে আমরা অ্যালকাইল ফ্রি রেডিক্যালও পেতে পারি তো অ্যালকাইল ফ্রি রেডিক্যালগুলো সক্রিয়তার ক্রম এখন আমরা দেখব অর্থাৎ কোনগুলো বেশি সক্রিয় এবং কিভাবে এই সক্রিয়তার ক্রমটা মেনটেন হয় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হবে যেখানে অ্যালকাইল গ্রুপের পরিমাণ যত বেশি যেমন যেখানে অ্যালকাইল গ্রুপ আছে তিনটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সক্রিয় মুক্তমূলক অ্যালকাইল গ্রুপ যদি আরেকটা কমে যায় তাহলে সেটা হবে আর একটু কম সক্রিয় অ্যালকাইল মূলক যদি আরেকটা কমে যায় তাহলে সেটা অপেক্ষাকৃত আর একটু কম সক্রিয় হয়ে যাবে এবং সবচেয়ে কম সক্রিয় হবে মিথাইল মূলক তো এদেরকে আমরা বলি থ্রি ডিগ্রি মূলক এটা টু ডিগ্রি মূলক এটা ওয়ান ডিগ্রি মূলক এবং এগুলো হচ্ছে মিথাইল মূলক বা প্রাইমারি মূলক বা এটাকে অনেক সময় মাইনাস ওয়ান ডি ওয়ান ডিগ্রি বলেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সক্রিয় ফ্রি রেডিক্যাল হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি রেডিক্যাল বা যেটা হচ্ছে তিনটা অ্যালকাইল মূলক বিশিষ্ট ফ্রি রেডিক্যাল তারপরে টু ডিগ্রি রেডিক্যাল তারপরে ওয়ান ডিগ্রি এবং সবচেয়ে কম সক্রিয় হবে মিথাইল মূলক বা মিথাইল ফ্রি রেডিক্যাল এখন আমরা পড়ব ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল এই দুইটার সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা তো আমরা আগেই বলেছি ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল উৎপন্ন হয় সমযোজী বন্ধনের অসম ভাঙনের ফলে তো একটা যৌগ যদি এরকম একটা জৈব যৌগ হয় এই জৈব যৌগটার যদি এই বন্ধনটা অসম ভাঙনের ফলে একটা ধনাত্মক আয়ন এবং একটা ঋণাত্মক আয়নের সৃষ্টি হয় 
তাহলে এই ধনাত্মক আয়নটাকে আমরা বলি ইলেকট্রোফাইল ঋণাত্মক আয়নটাকে বলি নিউক্লিওফাইল ইলেকট্রোফাইল কথাটার মানে হচ্ছে ইলেকট্রন আকর্ষী যেটা নিজস্ব চার্জ হবে ধনাত্মক সে ইলেকট্রনের প্রতি তার আসক্তি থাকবে এ কারণে তারা ইলেকট্রন আসক্তি হওয়ায় তাদেরকে বলা হবে ইলেকট্রোফাইল আর যার নিজস্ব চার্জ হচ্ছে ঋণাত্মক তার আকর্ষণ থাকবে ধনাত্মক নিউক্লিয়াসের প্রতি এ কারণে তাকে বলা হবে নিউক্লিও ফাইল তাহলে একটা সমযোজী যৌগের সমযোজী বন্ধন অসম ভাঙনের ফলে একটা ধনাত্মক আয়ন তৈরি হতে পারে একটা ঋণাত্মক আয়ন তৈরি হতে পারে ধনাত্মক আয়নটাকে আমরা বলি ইলেকট্রোফাইল ঋণাত্মক আয়নটাকে বলি নিউক্লিওফাইল এখন এই ধনাত্মক আয়নটায় যদি কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট জৈব আয়ন হয় তাহলে এই কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট জৈব আয়নকে আমরা বলি কার্বোনিয়াম আয়ন বা কার্বো ক্যাটায়ন একইভাবে এই ঋণাত্মক অ্যানায়নটা যদি কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট জৈব অ্যানায়ন হয় তাহলে আমরা তাকে বলি কার্বানায়ন এখন এই কার্বোনিয়াম আয়ন এবং কার্বানায়নের সক্রিয়তার ক্রমটা আমরা দেখব কার্বোনিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয়তার ক্রমটা অনেকটা ফ্রি রেডিক্যালের মতোই অর্থাৎ যত বেশি অ্যালকাইল গ্রুপ থাকবে সেটা তত বেশি সক্রিয় হবে তাহলে থ্রি ডিগ্রি যেটা সেটা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তার চেয়ে কম সক্রিয় হবে টু ডিগ্রি তার চেয়ে কম সক্রিয় হবে ওয়ান ডিগ্রি এবং সবচেয়ে বেশি কম সক্রিয় হবে মিথাইল কার্বোনিয়াম আয়ন তাহলে থ্রি ডিগ্রি যে কার্বোনিয়াম আয়ন সেটা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তার চেয়ে কম সক্রিয় হচ্ছে টু ডিগ্রি কার্বোনিয়াম আয়ন তার চেয়ে কম সক্রিয় ওয়ান ডিগ্রি এবং সবচেয়ে বেশি কম সক্রিয় মিথাইল কার্বোনিয়াম আয়ন আর যখন আমরা কার্বন আয়নের সক্রিয়তা লিখব তখন ঠিক কার্বোনিয়াম আয়নের উল্টাটা হবে অর্থাৎ যেটা হচ্ছে তাহলে মিথাইল কার্বন আয়ন যে আয়নটা থাকবে সেটা হবে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় কার্বন আয়ন এর চেয়ে আরেকটু কম সক্রিয় হবে যেটা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি কার্বন আয়ন অর্থাৎ যেখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ থাকবে তাহলে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ বিশিষ্ট কার্বন আয়ন হবে অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় এর চেয়ে আরেকটু কম সক্রিয় হবে যেটা হচ্ছে টু ডিগ্রি কার্বন আয়ন অর্থাৎ যেখানে দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ পাওয়া যাবে এবং সবচেয়ে কম সক্রিয় হবে থ্রি ডিগ্রি কার্বন আয়ন যেখানে পাওয়া যাবে তিনটা অ্যালকাইল গ্রুপ তো এখানে উপরে নেগেটিভ বা মাইনাস দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি যে এই আয়নগুলোর চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক আর উপরে প্লাস দিয়ে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি এই আয়নগুলো ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট আয়ন তো এই ছিল আজকে আমাদের জৈব বিক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা যেখানে আমরা জৈব বিক্রিয়ার প্রাথমিক কীভাবে সম্পন্ন হয় প্রাথমিকভাবে সেটা দেখলাম এবং আক্রমণকারী বিকারক কয় ধরনের হতে পারে এবং এদের সক্রিয়তার ক্রমটা আমরা দেখলাম এই সক্রিয়তার ক্রমটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের অনেক সময় সৃজনশীল প্রশ্নে ও ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নে আসে এবং অবজেক্টিভের জন্য অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য